வணக்கம் அன்பர்களே ஈர்ப்பு விதி பற்றி என்று பரவலாக எல்லோராலும் தேடப்படுவதும் பயன்படுத்தப்படுவதுமாக உள்ளது இதை யார் கண்டுபிடித்தது என்ற கேள்வி எழுகிறது சிலர் நமது பக்கத்தில் கூட நீங்கள் அடுத்தவரை நகலெடுத்து பேசுகிறீர்கள் என்று பேசுபவர்களும் உண்டு அவர்களுக்கு பதில் கூறும் விதமாகவும் ஈர்ப்பு விதி பற்றிய இரகசியத்தை முதன் முதலில் அறிந்தவர்கள் யார் என்பதையும் இந்த காணொலியில் காண்போம் இந்த காணொலியை முழுவதுமாக கேட்ட பிறகு நீங்களும் முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் சீக்கிரட் இரகசியம் எனும் படத்தின் மூலம்தான் ஈர்ப்பு விதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்றும் பலர் நினைக்கிறார்கள் நீங்கள் யாரிடம் முதலில் ஈர்ப்பு விதியை பற்றி கேட்டறிகிறீர்களோ அவர்களே அதை கண்டறிந்ததாக நீங்கள் எண்ணிக்கொள்கிறீர்கள் ஈர்ப்பு விதி பற்றி அறிந்தும் இன்னும் வெளிப்படுத்தாத மகான்களும் ஞானிகளும் உண்டு சித்தர்கள் ஞானிகள் பற்றி தேடிக்கொண்டிருப்போருக்கு கட்டாயம் இந்த பிரபஞ்ச ரகசியம் அறிந்திருப்பார்கள் நீங்கள் யாரோ ஒருவரின் மூலமாக கேட்டறிந்து அவரே ஞானி என்று ஒரே கருத்தியலை பார்த்துவிட்டு அதுவே உலகமென்று நம்புகிற மனப்பக்குவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அன்பானவர்களே இன்றைய உலகம் கூட தன்னைத்தானே விளம்பரப்படுத்தி கொள்பவர்களேயே நம்பக்கூடிய உலகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நாமும் யாரையும் மதிப்பிடுவதற்கு முன்னதாக அந்த கருத்தியல் பற்றி ஆழமாக தேடிய பிறகே ஒரு கருத்தியலை முன்வைப்பது நல்லது நம் தேசத்து ஞானிகள் சித்தர்கள் அறியாத வித்தையா இல்லை அவர்கள் கூறாத இரகசியமா நம் நாட்டில் கால் வைக்காமல் எந்த ஒரு ஆன்மீகத்தை பற்றியும் யாரும் பேசிவிட முடியாது என்னம்போல் வாழ்க்கை என்ற வார்த்தையை கூறியது யார் என்று நம்மால் கூற முடியுமா இது வெறும் வார்த்தை கிடையாது வாழ்வியல் முறையாக கடைபிடித்துள்ளனர் நம் முன்னோர்கள் அதனை நெறிமுறையோடு கடைபிடித்துள்ளனர் நல்லதையே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கும் நல்லதே செய்வோம் என்ற கொள்கையோடு வாழ்ந்துள்ளனர் நேர்மறை சிந்தனை இயல்பாகவே முன்னோர்களிடம் இருந்தாலும் வார்த்தைகளின் சக்தி பற்றி அறிந்ததனால்தான் அறச்சொல் அவச்சொற்களை கவனமாக கையாண்டுள்ளனர் நான் கற்றுக்கொண்டது கூட எனது பாட்டியிடம்தான் வெளியில் செல்லும் போது போகிறேன் என்றால் கையை பிடித்து கொண்டு போயிட்டு வருகிறேன் என்று சொன்னால் மட்டுமே கையை விடுவார் யாரேனும் இரவல் கேட்டு வீட்டிற்கு வந்தால் அந்த பொருட்கள் இல்லை என்றார் இல்லை என்று கூற மாட்டார் நிறைய உள்ளது என்றுதான் கூறுவார் வந்தவரும் அதை புரிந்து கொள்வார் இந்த பேச்சு வழக்க முறையை பெரும்பாலும் கிராம பெரியவர்களிடம் காணலாம் பாட்டிகளிடம் வளர்ந்தவர்கள் இதை கவனித்திருப்பீர்கள் இந்த பேச்சுகளெல்லாம் விளையாட்டாக தெரிந்தாலும் ஒரு நிலையை அடையும் போதுதான் அவர்களினுடைய இந்த நேர்மறை சிந்தனையும் வார்த்தைகளை பற்றிய கவனமும் அவர்களிடம் எவ்வளவு கவனமாக கையாளப்பட்டுள்ளது என்பதை நான் கவனித்திருக்கிறேன் அதன் பிறகுதான் நேர்மறை சிந்தனையினுடைய சக்தி எனக்கு விளங்கிற்று கோபத்தில் திட்டும்போது கூட நிதானமாக முன்னோர்கள் பேசியுள்ளனர் பாட்டிகள் கோபத்தில் திட்டும்போது அட அரசால் என்று திட்டும் வழக்கத்தை நான் கண்டுள்ளேன் அப்போது புரியாத விளக்கம் புரிந்ததுதான் முன்னோர்களின் அறிவையும் ஆற்றலையும் கண்டு வியக்காமல் இருக்க முடியவில்லை அப்படி இயல்பாகவே நம் முன்னோர்களின் அறிவை அவர்களுக்கு யார் கற்றுக் கொடுத்தது என்று நம்மால் கூற முடியுமா அவர்கள் படிப்பறிவில்லாதவர்களாகவும் இருந்துள்ளனர் 
ஆனாலும் இந்த நேர்மறை சிந்தனையும் வார்த்தைகளின் சக்தியும் எண்ணங்கள் பற்றியும் முன்னோர்கள் தெளிவாக இருந்துள்ளனர் அடுத்ததாக முதலில் கூறியது யாரென்று கேள்வி கேட்பவர்களே இதோ அடுத்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஈர்ப்பு விதியை கூறிய திருவள்ளுவரிடம்தான் எல்லோரும் நகலெடுத்தோம் எண்ணிய எண்ணியாங்கு என்று கூறியது ஈர்ப்பு விதிதானே தமிழ் இலக்கியங்கள் மறைபொருளாக கூறும் வழக்கத்தை கொண்டுள்ளது தேடல் உள்ளவர்களுக்கே அது புரியும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் திருவள்ளுவர் கூறியதை நாம் அறிவோம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டு முதல் வாழ்ந்த விவேகானந்தர் நீ எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய் என்று கூறினார் ஆனாலும் ஆங்கிலேயர்கள் படத்தை ஆகா போகோ என பேசும் பலர் நம் நாட்டு அறிவை கேலி செய்வது வழக்கம்தானே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் எம் எஸ் உதயமூர்த்தி ஐயா அவர்களினுடைய எண்ணங்கள் என்ற புத்தகம் எண்ணங்களை பற்றி ஈர்ப்பு விதியை பற்றி தெளிவாக கூறிய ஒரு நூல் அனைவராலும் பரவலாக பேசப்படக்கூடிய நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் வெளிவந்த த சயின்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் ரேஜ் செல்வந்தராகும் சுலப விஞ்ஞானம் என்ற நூலை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த சிந்தனையின் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் வெளியிடப்பட்டதுதான் செய்கிறேன் அன்பானவர்களே என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் என்பதை போல அறிவியலும் அறிவும் மறைபொருள்களாக சித்தர்களும் ஞானிகளும் எண்ணற்ற அறிவு பொக்கிசங்களை நமக்கு கொடுத்துள்ளனர் அதை ஆராய்வோம் அனைவரும் மகிழ்வுடன் வாழும் வழியினை பெறுவோம் நம் முன்னே வாழ்ந்த பரஞ்சோதி மகான் சந்தோஷம் சந்தோஷம் என்று கூறியதன் முக்கியத்துவமும் அந்த வார்த்தையின் சக்தி தான் வாழ்க வளமுடன் என்று மாபெரும் மந்திர சொல்லை கொடுத்த வேதாத்ரி மகரிசி கூறியதும் வார்த்தைகளின் சக்தி பற்றி அறிந்ததுதான் நமக்கு கிடைத்த பொக்கிசங்களை கொண்டாடுவோம் நாமும் வளம் பெறுவோம் வாழ்க வளமுடன்